வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் சேஃப் டைரி ஃபார்ம்ஸ் நான் உங்கள் ஏழுமலை நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லோருடைய கமெண்ட்டுக்கும் பதில் அளிக்கக்கூடிய விதமாக தான் இந்த வீடியோவை நம்ம போடுறோம் மறக்காமல் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்முடைய புதிய வீடியோக்கள் உடனடியாக உங்களுக்கு வந்துடும் நண்பர் ஒருவர் கேட்டிருக்காரு உனி தொல்லை அதிகமாக இருக்குது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு நம்முடைய நாட்டு பொ புகையிலை இருக்கு இல்லைங்களா நம்முடைய நாட்டு புகையிலை அப்படியே நீட் நீட்டாக இலை இலையாக சுருட்டி விற்பாங்க கடைகளில் அதை வாங்கிட்டு வந்து துண்டு துண்டாக நறுக்கி இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு அந்த தண்ணீரை எடுத்து மாட்டின் மேலே தெளித்து நல்லா கழுவி விட்டுவதன் மூலமாக நாம் உனி தொல்லையிலிருந்து நம்ம மாடுகளை பாதுகாத்து கொள்ளலாம் ஒரு தொழில் கேட்டிருக்காங்க ஆட்டுக்கு மாட்டுக்கும் வாய் சுற்றி நிறைய புண் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னாக்க கால்நடை மருத்துவர்கிட்ட போயிட்டு ஆலோசனை பண்ணி அவங்ககிட்டருந்து பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீல கலரில் இருக்கும் அதை வாங்கிட்டு வந்து வெது வெதுப்பான தண்ணியில் நல்லா கரைச்சினாக்க கலர் மாறிடும் அதை வச்சு வாயை நல்லா வாய் ஃபுல்லாக அதை வச்சு தேய்ச்சி அந்த பின் புண்ணு மேலே இருக்கிற ஏடைகள் எல்லாத்தையும் சுரிஞ்சு எடுத்துட்டு அதன் பிறகு அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஆயில்மெண்ட்டை வச்சு விட்டிங்கனாக்க சீக்கிரம் சரியாயிடும் ஒரு நண்பர் கேட்டிருக்காரு எங்களுடைய மாடு கால் வீக்கமாக இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருக்காரு மாடு கால் வீக்கமாக இருந்தால் யாராவது அடிச்சிருக்கணும் இல்லைனாக்க வாயு தொலை அந்த மாதிரி இருக்கணும் நீங்கள் கால்நடை மருத்துவரை அணுகி அதற்கான தேர்வை நீம நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் நண்பர் ஒருவர் கேட்டிருக்காரு சந்தையில் மாட்டினுடைய விலை பேசுகிறது எப்படின்னு கேட்டிருக்காரு கண்டிப்பாக அதை பற்றி நான் வீடியோ போடுறேன் சரியான தகவல் வேணுன்னாக்கா சரியான நபர் வேணும் அப்படி இன்னும் கிடைக்கல கிடைச்சாக்க கண்டிப்பாக அது எப்படி விலை பேசுகிறாங்கன்றத வீடியோவை கண்டிப்பாக நான் போடுறேன் இன்னொரு நண்பர் கேட்டிருக்காரு மாடுகளுக்கு எப்போல்லாம் தடுப்பூசி போடணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு தடுப்பூசி வந்து கோமாரி தடுப்பூசி வந்து வருடத்துக்கு இரண்டு முறை போடுவாங்க கோடை காலத்துக்கு முன்னாடியும் மழை காலத்திற்கு முன்னாடியும் கால்நடை மருத்துவரை நீங்கள் ஆலோசனை பண்ணிங்கனாக்க அவர் முழுமையான தகவலை தருவாங்க இன்னொரு நண்பர் கேட்டிருக்காரு சினை ஊசி போடுறதுக்கு எப்படி ட்ரைனிங்கு எங்கே போகலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அது எங்கே போகணுன்னாக்க முதல்ல அரசு கால்நடை மருத்துவர் உங்கள் ஊரில் இருக்க அரசு கால்நடை மருத்துவரை அணுகி அதற்கான விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செஞ்சு அவர் மூலயமாக மேல் அதி அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பி கால்நடை மருத்துவ கல்லூரிகள் இருக்குது இல்லைங்களா அங்கே பேசி அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து பதில் லெட்டர் அனுப்புவாங்க அவங்க சொல்லும் போது நம்ம போய் கலந்துக்கலாம் அரசு மானியமும் கூட கொடுக்குறாங்க சினை ஊசி போடுறதுக்கான பயிற்சி அதற்கு தேவையான கருவிகளை தராங்க மானியம் தராங்க ஒரு மாதம் பயிற்சி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ஊருக்கு வந்து லோக்கலில் இருக்கிற கால்நடை மருத்துவமனையிலையும் ஒரு மூணு மாதம் பயிற்சி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறமா உங்களுக்கான சான்றிதழை வந்து கால்நடை மருத்துவர்கள் தருவாங்க அதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வெளியிலையும் வேலை செய்யலாம் படித்து விட்டு வேலை இல்லாத இளைஞர்கள் இந்த தொழிலில் நிறைய பேர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய நண்பர்கள் கேட்டிருக்காங்க தாது உப்பு கலவைகள் எங்கே கிடைக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க தாது உப்பு கலவைகள் ஒவ்வொரு கால்நடை மருத்துவமனையிலையும் கிடைக்கும் கால்நடை மருந்தகங்கள்லேயும் கிடைக்கும் விலை இரநூத்தி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது ரூபாயிலருந்தே இருக்குது நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து நானூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் மினரல் மிக்சர்கள் விற்க விற்கப்படுது தேவைப்படுவர்கள் தொடர்பு கொண்டு வாங்கிக்கலாம் நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு சூப்பர் நேப்பியர் போடுவதன் மூலமாக ஆடு மாடுகளுக்கு சினை தங்காமல் போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் கிடையாது கோ ஃபோர் அதில் வேணாக்க அவங்க இளம் பயிரில் வந்து கொஞ்சம் விஷத்தன்மை இருக்குது அதனால் பாதிப்பு ஏற்படலாம் சூப்பர் நேப்பியரில் அந்த மொன் அந்த மாதிரியான ஒரு ரசாயனம் எதுவும் கிடையாது சூப்பர் நேப்பியரை நம்ம தைரியமாக கொடுக்கலாம் இன்னொரு நண்பர் கேட்டிருக்காரு மிஷின் யூஸ் பண்ணும்பொழுது ஆயில் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அது தெரியல நான் மிஷின் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணது கிடையாது கண்டிப்பாக மிஷின் யூஸ் பண்ணுறதை பற்றி ஒரு வீடியோவை நான் போடுறேன் இன்னொரு தொழில் வர்றவங்க கேட்டிருக்காங்க எங்களுடைய மாட்டுக்கு வந்து வயிறு உப்பசமாக இருக்குது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு வயிறு உப்பசத்துக்கு வந்து நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கு நம்ம சேனல்லே பாருங்கள் சோடா உப்பு கொடுக்கலாம் இன்னொரு நண்பர் கேட்டிருக்காரு கிடேரி கன்று ஒன்று வந்து சரியாக தீனி எடுக்கலை அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு வயிற்று வந்து குடல் பொழுவு நீக்கம் செய்யுங்க குடல் பொழுவு நீக்கம் செஞ்சதுக்கப்புறம் தீனி வந்து நல்லா எடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு முறை காலையிட்டு விட்டாலே மாடு செனை பிடிச்சிருமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது நாம் விடக்கூடிய நேரத்தை பொறுத்து பசுவினுடைய கருப்பை வளர்ச்சியை பொறுத்து பொறுத்து தான் அமையும் உடனே செனை பிடிக்குதுமா அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு மூணு ஒரே இதுலேயே செனை பிடிக்கிறதும் இருக்குது ரெண்டு மூணு தடவை விட்டதுக்கப்புறம் செனை பிடிக்கக்கூடியதும் இருக்குது பதினஞ்சு தடவை விட்டும் செனை பிடிக்காமலும் இருக்குது அது மாட்டினுடைய தரம் பொறுத்து தான் சினை பிடிக்கும் திறனும் அதிகரிக்கும் ஓங்கோல் மாட்டு சந்தை எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காரு ஆந்திராவில் பெரும்பாலும் நம்ம ஊரில் நாட்டு மாடு இருக்க மாதிரி ஓங்கோல் நாட்டு மாடுகள் சாதாரண
இருக்காரு உங்கள் வீடியோவில் வந்து அதிகமாக ஆட்ஸ் வருது அதை குறைச்சிக்கங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அந்த ஆடில் தான் இன்கம்மே அதனால் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே இருக்க வீடியோவில் மட்டும்தான் ஆட் வந்து போட முடியும் பத்து நிமிஷம் வீடியோனால் நாலு இல்லை அஞ்சு ஆடு தான் இருக்கும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் விருப்பம் இருந்தால் பா அந்த ஆடை பாருங்கள் அப்படின்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இன்னொரு நண்பர் கேட்டிருக்காரு மாடு பிரகனண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் எத்தனை நாள் வரைக்கும் நம்ம பால் கறக்கலாம்னு கேட்டிருக்காரு ஏழு மாதம் வரைக்கும் பால் கறக்கலாம் மீதி மூணு மாதம் வந்து நம்ம கறக்கக்கூடாது மாட்டுக்கு வந்து ரெஸ்ட்டு விடணும் அப்போ தான் இழந்த சக்திகள் வந்து மாடு திரும்ப பெறும் பால் மடியும் திரும்ப பால் உருவதற்கு தயாராகும் இன்னொரு நண்பர் கேட்டிருக்காரு பசும்பாலில் வந்து எருமை பாலை கலந்து விற்கலாமா அது தப்பில்லையான்னு கேட்டிருக்காரு அதாவது எருமை பால் வந்து பசும்பாலை விட அதிக சக்தி வாய்ந்தது கூட நல்லா அடர்த்தியாக இருக்கும் பாலின் தரமும் நல்லாயிருக்கும் அதனால் தப்பு கிடையாது ஏன்னா இந்தியாவினுடைய பூர்வீகம் வந்து எருமை மாடுகள் தான் இந்தியாவோட முக்கியமாக பூர்வீகமானது எருமைகள் வந்து எருமை பாலை கறக்கிறது தப்பு இல்லையான்னு கேட்குறாங்க தப்பு கிடையாது ஏன்னா இப்போ வந்து நாட்டு மாட்டு பாலில் கலப்பின மாட்டு பாலை கலந்து அதை நாட்டு மாட்டு பால்னு விற்கிறது தான் தவறு இதை கலப்பின மாட்டு பால்னே சொல்லி விற்கலாம் ஆனால் கலப்பின மாட்டு பால்லையோ அல்லது நாட்டு மாட்டு பால்லையோ எருமை மாட்டு பாலை கலந்து விற்கலாம் ஏன்னா மற்ற மாடுகளை விட அதிக எருமைகளின் பால் வந்து அதிக சக்தி அளிப்பதால் கலந்து விற்கலாம் தப்பு கிடையாது பெரும்பாலும் உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு நான் பதில் அனுப்பிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் உங்களுடைய சந்தேகங்களை கமெண்ட்டில் போடுங்க அதை நான் வீடியோவாக கண்டிப்பாக போடுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்